Sziasztok! A mai nap főszerepben a szilva lesz, méghozzá gombóc formájában. De gondolom a szilvás gombóc mindenki számára ismerősen cseng, és talán már készítettetek is, viszont ez nem akármilyen szilvás gombóc lesz. Ugyanis a tésztájában nem csak krumpli, zsír, liszt, illetve só van, hanem szerepet kap egy kis kukorica dara is. A gombócom tölteléke is különleges lesz, ugyanis nem csak szilvadarabok lesznek benne, hanem szilva krém is. Először is ugye mindig a krumpli mennyiségéhez kell számolni mindent. Ennél a receptnél ugye hiában főzzük meg a krumplit, melynek a mennyiségét én most a megfőtt, meghámozott és áttört, szitán áttört krumpli mennyiségehez számoltam. Tehát, hogyha megfőzitek a krumplit sós vízbe, utána megpucoljátok, és szitán áttöritek, vagy éppen nagyon apró reszelőn lereszelitek, akkor annak a mennyisége legyen 600 g, azaz 60 deka. Tehát a 60 deka a megfőtt, átnyomott krumplira vonatkozik. Ehhez kell hozzáadni majd aztán, 15 dekagram, az a 150 g búzalisztet, és 10 dekagram szemcsés kukorica darát. Tehát összesen a kukorica dara és a búzaliszt mennyisége 250 g, az 25 deka. Ehhez jön hozzá még egy evőkanál zsír, és egy teáskanál só, valamint egy egész tojás. Na, kérem szépen, akkor így fog kinézni a massza. Ugye jól összedolgoztam, és adtam hozzá még egy tojást, tehát összesen kettő egész tojás kell hozzá. Viszonylag lágy lesz a masszátok, de várni kell vele kb. egy 15-20 percet azért, hogy megdagadjon egy picit a, a kukoricadara, és akkor már is könnyű vele dolgozni. Na de, ez az idő sem megy kárba, ugyanis amíg ez itt lefentve pihen, addig elég készítem a tölteléket. A szilvát nagyon egyszerűen ugye nem hosszában, hanem keresztbe kell ketté vágni, és hogyha kivesszük belőle a magot, oh, de könnyen kiesett, akkor oda a helyére fog bemenni majd a töltelék. Mindjárt mutatom. Ugyanis ennek a gombócnak nem csak az a különlegessége, hogy kukorica dara is van a bundájába, hogy úgy mondjam, hanem ezt a krémes szilvás tölteléket úgy fogjuk kialakítani, hogy a gombócban a főzés ideje alatt készüljön el mert ugyanis a jó minőségi és érett szilva tele van lével. És ez a sok lé el tudja áztatni egyébként a gombócainkat, miközben főzzük őket, és erre találtam ki egy nagyszerű áthidaló megoldást. Méghozzá a szilvákra egy kis dzsemvarást fogok szórni, méghozzá azért, mert amikor a szilvákat, vagy a szíves gombócot főzöm, akkor ugye a szilvából kicsurgó levet egyből meg tudja szilárdítani ez a kis dzsemvarázs, és hát nem, nem lesz ö, ö, kőkemény, hanem egy ilyen sűrűn folyós szaftja lesz. És ez nagyon izgalmassá teszi, ugyanakkor meg tökéletessé is a szilvás gombócot. Amivel még lehet tuningolni, az természetesen egy kis fahéjas porcukor, ezt is mindig szoktam beletenni, és ugye itt is az van, hogy a fahé a porcukorral ugye összekeveredve, amikor elkezdem főzni, ez is a szilva kicsorgó levével összekeveredik, elolvad, és szintén folyós lesz, viszont ott van a dzsemvarázs, ami meg fogja fogni őket. És így lesz egy olyan szilvás gombócotok, amiben, ha belevágtok, ott lesz a szilva, a puha szilva, valamint egy nagyon finom, kicsorgó, sűrű mártás, amit ugye saját maga készít el a szilva a gombócon belül. Hoppá! Micsoda! A laboratóriumi szilvás gombóc. Na, így. Amikor ezek megvannak, még álljon egy picit, még azért hozzáteszek egy-kettőt, és kinyújtom a tésztát. Miután tehát ki van nyújtva a tészta, láttátok, hogy alulra és fölülre is raktam bőven lisztet, jöhet a feldarabolása. Na most, a lényege ugye az, hogy körülbelül akkor a csíkokat húzunk, amekkor a gombócokat szeretnénk, mivel ugye itt fél szilvákról van szó, viszonylag nagy gombócokat kell készíteni. De hát én is azt szeretem, ha jó nagy ez a gombóc. 
így. Hát körülbelül egy ilyen 5x5 cm-es négyzeteket vágok. A leesőket természetesen megint csak össze lehet gyúrni még egyszer, és akkor nincsen baj. Pontosan a kukoricadara az, ami egyébként még izgalmasá teszi ezt a tésztát. Nem tud szétfőni, tehát nem fog majd szétmenni nektek a vízbe, és lesz egy ilyen kis tartása, feszessége és egy ilyen kis roppanóság. Ah, nagyon jó. Szóval a lényeg, hogy a szilvákat fejjel lefelé borítjuk be, így minden egyes tészta lap közepére. Jó, ilyenkor már lehet látni, hogy elkezdett dolgozni a dzsemvarázs, és kezdi megfogni ugye azokat a kicsorgó szilva leveket, amit egyébként a cukor és a fahé együttesen elő csalogat a szilvából. Úgyhogy így mindenkinek sikerülni fog. Ahhoz, hogy fölvegyük ugye a pultról a masszákat, ez is mutatok egy trükköt, egy ilyen kis spatula, műanyag, szépen fölvezet, és akkor így kezded el becsomagolni. Jó, ezzel sokkal könnyebben ugye följön a pultról, ha esetleg oda is tapadna egy picit. Jó, és akkor klasszikus módon, ugye nem túl erősen, de mégis a széleinél összeörgetjük őket. Így majd gombócozzuk, és kész is van a kis gombócka. Jó, így. Ebben a fázisban egyébként már érdemes oda tenni a vizet forni. Ebbe pont van is egy olyan funkció, hogy forralási heviti. Jó, a másik edényben pedig úgy elkezdjük pirítani a morzsát, a zsemle morzsát. Erre is van egy trükk. Először szárazon kezdjétek el pirítani, mert hogyha ilyenkor adjátok hozzá az olajat, attól bebarnul eleve, és azt hiszitek, hogy már megpirult a morzsa. Nem, nem, először szárazon kell aranybarnára, aztán jöhet hozzá az olaj. Na jó, gombócolásra fel, hajrá! És itt az utolsó, 19 az az egy hián 20 lesz ebből a 600 g ö, ö, krumpliból. És a lényeg, hogy ilyenkor le is lehet fagyasztani. Ugyanis a dzsem varázs az nagyon jó arra, hogy megkösse a levet, és amikor a, a fagyasztóban elkezd megfagyni a szilva, akkor akarva akaratlanul ugye kijönnek a szilva levek a szilvából, és azt egyből be tudja kötni, tehát nem folyik ki, és ezáltal nem tapad oda mondjuk a hűtőbe, vagy éppen a, a, amiben lefagyasztjátok tepsibe, és így akkor könnyen lehet vele dolgozni, nem repeszti szét a, a burgonyát, és nem fog kifolyni főzésnél még, hogyha lefagyasztjátok, akkor sem. A mai világban gondolni kell, hogyha az ember neki áll tényleg a gombóznak, akkor le is tudja fagyasztani, és akkor még mindig olcsóra jövünk ki. Na, és jöjjön a főzés, lobogó, enyhén sós víz. Ó, várjatok, még egy, még egy valami. Hogyha még akartok különlegességet a gombócokkal, akkor van ez az Orangia nevű cucc, ez narancshé, ugye leszárítva, rendkívül kellemes aroma, egy teáskanálnyi mennyiség a vízbe, és ha ebbe a lobogó narancsos illatú vízbe rakjátok bele a gombócokat, hát ez még nem csak, hogy még egy kicsit ö, aromatizálja, de ö, ö, lágy színével még inkább ö, megsárgítja egy picit, az amúgy is a kukoricától és a szép tojástól sárga gombócokat. Ah, hát akkor jó, hogy szillás gombóc, ha tényleg lehet látni, hogy uha. Na, ilyenkor mutatom a hibát, hogy ugye itt állt, fölragadtam hirtelen, és látjátok, kiszakította. Na, ezt ilyenkor vegyük ki, rakjuk félre, tehát amikor felveszed innen, akkor benne van a pakli, hogy kiszakad, tehát ha kicsit áll, akkor még át kell picit gyúrni, így, jó, és így rakni bele, na csak ezt akartam mondani. Ne rakjatok túl sok gombócot bele, elég ennyi, fedjétek le, és amíg föl nem jön a tetejére, addig hagyjátok nyugodtan, közben nézzétek meg, milyen szépen aranybarnára pirult zsiradék nélkül, vagy olaj nélkül a, a zsemlemorzsa, na ilyenkor megy hozzá, most már jöhet hozzá a napraforgó olaj, így, és akkor ezzel, ha elkemelitek, akkor már meg is van, amiben meg fogom hempergetni. Na, most jön a főzés, aztán a hempergetés, és utána megmutatom, hogy milyen lett a gombóc közepe. Na, és hát akkor nézzétek meg, hogy milyen le, milyenek lettek a gombóckák, és akkor, hogyha elvágjátok, akkor ezt néz. Inkább így. Ó, oh, oda néz. Ó, oh, mennyi. Na itt van, és ott van az a lé, ez az, amit megfog. A dzsemvanás, például itt van vele is. 
Ó, ezt nézd, azt a mindenit. Szóval, na. Hát, ez csepp brutális. Kisebb bírom. Azért még egy kis fajja sportcukorral még meghintem még. Elég durván. És akkor így szilva. Meg a burgonyás gombóc. Á, brutális. Sziasztok. Mm. Mm. Oh. Oh, oh, oh.